Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, euh, je suis conscient que je suis le dernier obstacle entre euh, la fin de la conférence et euh, le Donc, euh, bon, ça devrait bien se passer. Je, 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 je pense en avoir plus de l'an. Donc, euh, donc, 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 je remercie bien évidemment le professeur Jean-Béo d'avoir concocté l'ensemble du programme de la conférence. Mon collègue Langer d'avoir pensé à moi pour euh, traiter de ce sujet-là et euh, Julien pour euh, l'organisation logistique de tout ça parce que pour en avoir fait moi-même quelques fois, je sais à quel point ça peut être exigeant. Euh, alors voilà, l'affaire avec Boustec, euh, évidemment, on pourrait en parler pendant toute la, la durée du temps de parole, donc ce qui est passé à côté du but de passe parler des attentes face à la décision. Mais je pense que c'est quand même important euh, de, de, de traiter les grandes lignes de, de la décision pour ceux qui n'auraient pas plus connaissance. Alors, euh, la situation est la suivante. Vous avez euh, euh, une entreprise euh, de colonie britannique qui engage des distributeurs de leurs produits. Donc, eux fabriquent des équipements très sophistiqués de communication réseautique euh, entre les, les systèmes. Et, euh, et donc, ils ont engagé ces gens-là pour, euh, pour faire la revente de ça de le client. Et euh, les distributeurs en question euh, trouvent le produit euh, très bon, à tel point qu'ils auraient voulu que ce soit eux qui, qui l'aient fait ce produit-là. Euh, à la place de vendre le produit de, du, du fabricant, ben, ils prennent les unités du produit et ils mettent leur marque dessus à la place. Et puis là, ils les vendent euh, aux gens comme si c'était le nom. Alors, euh, évidemment, c'est assez troublant comme, euh, comme pratique parce qu'on se dit, ben, il y a un contrat, euh, il y a une obligation quelque part de servir l'intérêt du, du fournisseur et ainsi de suite. Euh, et, euh, et là, euh, ce n'était pas suffisant en fait cette, cette pratique-là parce qu'ils euh, se trouvaient quand même à faire des ventes à vos fournisseurs, vous comprenez. Donc à la place, ils ont obtenu de l'information confidentielle euh, de la part d'un des ingénieurs qui travaillait pour les Et avec ces informations-là, ils ont été capables de, de faire des, des copies, euh, euh, des imitations de ces, de ces produits-là. Et, et donc quand ils ont continué à cataloguer les produits des Goustec comme étant vendus par, par eux-mêmes, donc euh, Datalink. Et euh, Datalink disait oui, oui, on en a. Mais quand les gens commandaient, ben, ce qu'ils livraient, en fait, c'était des produits que, que eux-mêmes faisaient, mais qui étaient euh, des copies, des imitations de, de l'autre partie. Alors, euh, Goustec était évidemment euh, tout embarrassé par cette situation-là et voulait les remédier. Donc, euh, il était euh, devant la cour demander que. Euh, que ça cesse et donc obtiennent gain de cause euh, sur ça. Mais, euh, oups, euh, tout d'un coup, au coup de théâtre, l'entreprise d'Atalink euh, disparaît de la carte et puis finalement devient une entreprise un peu virtuelle, un clandestine, un peu brown, et euh, s'ouvre des sites web un peu partout dans le monde pour euh, continuer à offrir les produits qu'ils vendent euh, de la même manière, mais, euh, mais d'une façon donc, qui, qui échappe un peu au contrôle. Euh, de la cour et de l'autre partie. Alors, euh, la, la solution que Ecoustec a trouvée, c'est de dire ben, si on était capable de les faire disparaître de la perception des gens aussi, on aurait pu les trouver sur Internet. Là, ça leur ferait mal. Donc, on se demandait à Google de les désindexer pour que les sites web qu'ils ont créés euh, puissent cesser d'être. Mais la politique de Google, c'est de désactiver des pages. Donc, il faut donner l'URL complet. Ils n'ont pas le nombre de domaine, même en disant toutes les pages qui arrivent sur le problème, c'est que quand il, quand il éteignait une, une page, ben, pouf, sur le même domaine, il y avait une autre page qui réapparaissait avec les mêmes, les mêmes informations. Euh, donc, c'est un peu comme le chat à vous avez le bois qu'à vous pouvez essayer de taper sur la tête de Marco qui sort de différents coups sans savoir où ça. Euh, alors, c'était euh, une difficulté euh, supplémentaire. Et euh, Google, eux, dans sa politique, dans la, sa politique, c'est de dire, ben, votre problème vient du Canada, vos, 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 les gens qui font des recherches sur Google au Canada, ben, ils, par défaut, sont obligés sur la page Google.ca. Donc, on va désindexer ces, ces sites-là, mais seulement pour la portion Google.ca. Quand les gens vont utiliser Google.ca, ça ne sera pas là. Mais euh, pour le reste, ça va être encore. Et là, la, la difficulté que l'on a rencontrée, c'est que l'entreprise continuerait quand même à faire des ventes et à, à violer, dans le fond, leur, leur droit. Donc, si vous comprenez que le lien avec les marques de commerce, c'est un, un lien un, un peu un peu ténu parce que en, en réalité le, le vrai dommage c'est l'appropriation d'informations confidentielles pour les secrets de commerce qui fait qu'ils se trouvent à, à commercialiser des, des produits concurrents qui n'auraient pas pu euh, exister autrement. Euh, il reste qu'il y a quand même un lien avec la, avec la marque de commerce au début quand, euh, quand ils vont chercher à faire passer euh, leurs produits de, de l'autre. Euh, 
et, euh, et puis là, ben, quand ils ont, dans, ils ont cherché à obtenir une injonction euh, de la de la Britannique pour, euh, pour interdire à Google d'indexer ces sites-là. Mais Google n'était pas parti au métier du jeu. Le défendeur, c'était la famille ou c'était pas Google. Et tout d'un coup, Google s'est trouvé euh, objet d'une injonction. Euh, où est-ce qu'il fallait qu'ils retirent de leur catalogue euh, les, euh, les sites web de, de haute partie. Mais pas seulement pour le Canada. Les injonctions visaient aussi euh, les sites web. Euh, même si vous êtes catalogué par les autres moteurs de recherche de Google ailleurs dans le monde. Euh, donc, ce qui dérange Google et, et ce qui peut-être dérange aussi euh, d'autres parties intéressées à ce litige-là, euh, c'est l'effet extraterritorial euh, de la décision, dans le sens où on se trouve à, à, à venir masquer aux yeux de consommateurs à l'extérieur du Canada l'existence même de ces sites-là, pour qu'ils ne puissent pas se procurer les produits. Euh, donc, ça, c'est le, le, le résumé euh, de, de cette affaire-là. Ensuite, on, dans, dans la, la première, euh, première instance, euh, où on, on, a, on, on a cherché à contester euh, le droit d'émettre une injonction de la sorte, le tribunal, comme vous a dit, euh, non, non, nous avons juridiction sur Google parce qu'en réalité, Google est présent comme vous le Elle a des activités, même si elle n'a pas de bureau, de personnel, de, de serveur. Euh, on, on a une juridiction personnelle parce que. Euh, dans le fond, vous faites des annonces pour des, des clients de euh, Et même pendant un certain temps, ils faisaient des annonces pour Datalink. Euh, parce que Datalink a un contrat avec eux de commande à la Quand ils s'en sont rendus compte, ils ont mis fin à ce, ce contrat-là. Mais euh, il reste que euh, pour eux, c'était suffisant pour dire que leur entreprise était exploitée euh, en commune de Et ils ont utilisé ça comme un rattachement. Euh, vous savez, dans le lien de connexion euh, euh, du test de. de connexion au global international privé pour dire qu'on euh, a juridiction. Donc la Cour s'est dit, ben nous, oui, on a juridiction pour faire ça. Et, euh, et euh, ils se sont dit aussi, on, on a juridiction pour rendre une ordonnance qui a un effet extraordinaire. Cette décision-là est allée en appel, euh, dans l'appel la, de la Cour de l'année, qui, euh, qui a donné raison à la première instance, qui a même de l'injonction. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les partis vont euh, débattre de, de la même question et de la Cour suprême prochainement. Euh, donc, les mémoires ont été déposées, tout ça, et puis c'est un nouveau round de, de bataille pour, euh, pour les partis. Et, euh, et donc, euh, tout ça soulève, euh, tout ça soulève euh, les, les questions qui ont été exprimées comme suit dans, euh, dans le sommaire qu'on trouve pour la Cour suprême. Donc, dans quel cas un tribunal peut-il ordonner à un moteur de recherche de bloquer certains résultats? Euh, en tenant compte de l'intérêt lié à l'accès à l'information et de la liberté d'expression, quelles limites, euh, qu'elles soient géographiques ou temporelles, doivent être imposées à l'égard de ces ordonnances-là? Ça, c'est une des questions de litige. Deuxième, les tribunaux canadiens ont-ils le pouvoir de bloquer un résultat de recherche à l'extérieur des frontières canadiennes? Et en quel cas, s'il en est, une partie peut-elle obtenir une injonction interlocutoire contre un tiers à qui rien n'est reproché? Parce que, Google dit ben, « moi je, je ne suis pas fautif, je ne suis pas contrefacteur dans l'histoire, je peux juste fournir un lien » et ce lien-là mène à un site qui, qui, qui permet d'acheter des, des produits contrefaits et c est, c est, je suis juste un, un intermédiaire comme ça. Alors ce sont ces questions-là auxquelles la, la Cour euh, va devoir répondre. Et euh, il y a une liste impressionnante d'intervenants pour, euh, pour la, la Cour suprême. Euh, je, je les mentionne là, comme ça, il y a Open Media Engagement Network, British Columbia Civil Liberties Association, Wikimedia Foundation, uh, Attorney General of Canada, International Federation of the uh, Photographic Industry, uh, Human Rights Watch, Attorney General of Ontario, Canadian Civil Liberties Association, uh, Reporters Committee for Freedom of the Press, Electronic Frontier Foundation, the International Federation of Film Producers Association, and uh, uh, c'est quand même une liste assez conséquente. Maintenant, euh, moi, ce qui m'a frappé dans cette liste, c'est qu'il n'y a pas d'association euh, de gens qui protègent les droits de la vie 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 Massivement, les interventions vont être en lien avec euh, les conséquences que peuvent avoir les ordonnances extraterritoriales sur euh, la liberté d'expression. 
Donc, on va se retrouver vraisemblablement avec, euh, comme la plupart du cas, dans, dans le Supreme du Canada, avec un, un débat sur la hiérarchie de droit et quel droit devoir préséance sur un autre euh, vraisemblable. Euh, je vais exposer peut-être un peu plus les positions de la plante et de l'intimité euh, pour les, euh, les, 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 les attentes et les réflexions en fait. Donc, euh, les, les, les attentes, en fait, je les ai regroupées par partie prenante, mais c'est un, un survol, évidemment. Puis après ça, que je me proposais de vous de, de, de des parallèles, de, de, des analogies avec, euh, avec d'autres euh, situations. Euh, pour voir quelle que, 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 que est l'issue probable, est-ce qu'il y aurait des alternatives à cette, cette, cette situation. Donc, au niveau des attentes, on peut, on peut, moi j'ai oui, les praticiens en propriété intellectuelle et les propriétaires de droits de propriété intellectuelle comme étant euh, des, des parties intéressées à ça parce que euh, ça pourrait donner lieu euh, à un nouveau type d'ordonnance qui serait le eco stakeholder comme on a les no wage order puis comme on a les euh, Arriva euh, Junction, et là on peut avoir les eco stakeholder qui nous permettraient euh, de, de, dans certaines situations avec un, avec un test qui serait élaboré par la Cour, euh, de bien dire qu'est-ce qui nous permet euh, de faire fermer, de faire désindexer des sites lorsque ces sites-là produisent euh, ou offrent des, des produits qui sont contrefaits. Et euh, dans quelle situation-là, dans quelle situation c'est possible qu'il qu y ait un effet extraterritorial à ces, ces ordonnances-là. Euh, donc ça, ça, ça fait, je pense, partie de, de, de l'espoir, en tout cas, des, des praticiens et des propriétaires de droits de l'homme intellectuel. Euh, il y a aussi, euh, sur, le, sur le plan peut-être plus philosophique, une question d'accès à la justice parce qu'on est conscient que ce n'est pas toutes les entreprises qui auraient des moyens pour aller euh, débattre dans chacune des juridictions où il y aurait des sites en cause. Euh, je veux dire, il faut faire fermer euh, en Finlande. Alors, vraiment, en Finlande, on va le fermer là, il y a un Brésil, on va le fermer là, ainsi de suite. Alors, euh, l'idée d'avoir des moyens efficaces de venir euh, fermer des sites ou fermer les accès à des sites euh, qui offrent des produits contrefaits avant même que, euh, que l'audience sur le fond ait lieu, c'est une test assez puissante parce qu'on peut dire que ben, ça aurait eu un effet dissuasif, un peu comme les des dans de du résultat pour les sites web euh, qui, qui contiennent du contenu contrefait euh, du producteur. Et on peut penser à d'autres euh, exemples euh, que j'ai référés euh, ici. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans, le, euh, dans les derniers mois, il y a un contrefait tentative de donner une reconnaissance pour un robot collectif inversé euh, de la part de Portage Picture, ou plutôt que d'avoir une classe de, de demandeurs euh, contre, un, contre un défendeur, qui euh, avait des proches de mais c'est le contraire, c'est-à-dire un demandeur qui, typiquement, euh, euh, sur le film ici, dirait ben, je veux définir une classe de défendeurs qui sont des gens qui, qui ont porté atteinte à mes droits d'auteur en ayant téléchargé des films. Et euh, si vous appartenez à cette classe-là de défendeurs, même si vous n'êtes pas identifié nommément dans l'action, euh, qu'il y, qu y a un jugement qui est rendu, à ce moment-là, je pourrais faire exécuter euh, ce jugement-là, ce fait que vous appartenez à cette classe de défendeurs. Alors, ce n'est pas encore quelque chose qui est reconnu, c'est une tentative de la part de Protect Picture de faire des jugements là Mais ça, je pense que ça fait partie de, de, de l'étendue des moyens qui sont euh, déployés pour. Euh, essayer de trouver des façons plus économiques de, de, de poursuivre les gens, de trouver des bêtes dissuasives, parce que ça serait nécessairement contre-productif de faire beaucoup de poursuites pour chacun des dépendants. En fait, c'est à voir si c'est des gens qui parlent de ce sujet-là qui peuvent être euh, acceptés. Ensuite, il y a aussi euh, des bêtes dissuasives, peut-être ceux qui travaillent avec les noms de domaines, le dévoilement des données où ils sont, qui sont masquées, protégées par des proxy. Euh, dans le cas des domaines .ca ou euh, on cherche à savoir qui est derrière un site web, on fait un quiz et on se rend compte que les données sont masquées. Puis là, ben, il y a un paquet d'étapes pour essayer juste de savoir qui est derrière. Il n'y a pas de notion de publicité de droit en disant mais parce que vous faites affaire en ligne, ben, il faut que vous soyez répertorié à quelque part pour qu'on puisse savoir si vous êtes qui est euh, Et euh, pour l'instant, donc, ce n'est pas très, très uniforme comme, comme façon d'aller chercher ces informations. Maintenant, au niveau des attentes de la part des intermédiaires, de, de services en ligne, mais on peut évidemment supposer que eux veulent le moins de responsabilités possible, le moins de contraintes possible, parce que c'est des coûts supplémentaires pour leur, leurs opérations, d'avoir des équipes qui passent leur temps à désactiver des, des, des sites. Ils doivent le faire de toute façon pour des cas de criminalité ou des, des, des situations. Mais là, on imagine l'échelle du problème à un niveau mondial. 
légal, mais de, de, dans toute situation, est-ce que je vais commencer à avoir euh, au-delà des politiques internes que je me suis donné, dans quel cas j'agis, dans quel cas je n'agis pas, euh, de voir euh, complètement euh, ch 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 changer ce, ce qui est la façon dont moi je vais faire de la part. Euh, alors, on peut imaginer que les, les intermédiaires de, de, de ça, et aussi, euh, à quelque part, ils ont une assez grande influence, des grands joueurs sur Internet, ils ont une grande influence sur le fonctionnement d'Internet. Ils sont un petit peu le législateur sur Internet, les gens comme Facebook, les gens comme Google, parce que le code informatique qu'ils développent, ben, ça détermine les sens uniques, ça détermine les arrêts stop, les lumières rouges dans, le, dans un monde physique, mais l'équivalent de ça en ligne, c'est le code informatique. On peut commencer à se laisser qu'avec son ligne, le code de Space, donc quelles sont les avantages et les dans ça? Les législateurs de demain, ce n'est pas les parlements, ce sont les informaticiens qui travaillent dans les entreprises et qui vont venir euh, déterminer comment on peut interagir entre eux. Alors, euh, ce, ce pouvoir-là, quelque part, de législation en ligne avec le système d'information, ben, ils ne peuvent pas nécessairement le redonner facilement. Ils ne peuvent se faire dicter comment leur logiciel devrait fonctionner. Non, il y a aussi les défenseurs de la liberté euh, d'expression. Bon, cette catégorie-là est une catégorie importante, très, très mobilisée, euh, parce qu'effectivement, il y a des risques qui vont penser euh, euh, des situations où on peut, ici, ça donne que c'est un contexte de propriété intellectuelle. Mais si on était dans un contexte euh, autre, qui était, euh, par exemple, euh, euh, l'atteinte à la réputation, Qu'est-ce qui est une atteinte à la réputation dans un dans ce territoire, qu'est-ce qui n'est pas dans un autre? Ou de dire, ben, en aussi, euh, on peut faire fermer un site qui fait la, la promotion des droits de liberté pour les gays lesbiennes. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va pouvoir être obligé de désintéresser son site, non seulement pour les gens qui habitent en Russie, mais aussi pour les internautes qui sont à l'extérieur de la Russie? Euh, donc, c'est des exemples qu'on peut donner par des euh, bloqueurs, par, 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 par des, des gens qui s'intéressent sur le sujet. Euh, donc, Clairement, ce, ce bloc-là, si on veut, euh, en est un qui va, qui va avoir un poids, je pense, très important dans l'issue de ce sujet-là. Il y a aussi au niveau des, des attentes des, des États, euh, parce que les États euh, tiennent à leur souveraineté. Et puis, euh, à quelque part, une ordonnance comme celle-là, c'est une ordonnance qui vient éroder euh, la, la souveraineté des États, parce que euh, même s'il y a une reconnaissance de, 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 du comité, on va faire une sorte de réciprocité entre les États en disant, ben, si chez nous on a rendu une ordonnance comme celle-là, ben, vous pouvez la faire homologuer ou la rendre exécutoire euh, dans votre juridiction et inversement on va faire la même chose. Mais c'est beaucoup basé sur le consentement des États. Les États sont d'accord à fonctionner comme ça. Et là, ici, quand on vient quelque part imposer euh, des règles canadiennes en disant c'est une violation chez nous, et donc euh, chez nous, euh, ce site ne sera pas visible pour les gens parce que nous, chez nous, on a décidé que c'était la façon de régler ce, ce litige entre les parties. Euh, Préoccupations assez, assez importantes et ici, le, le mémoire du procureur général du Canada va exactement dans ce sens-là. On peut penser qu'il y a un enjeu concret, mais plus favoriser la position soutenue par le bureau que la position soutenue par le euh, 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 Maintenant, si je vais avec euh, quelques petites réflexions en, en vrac sur, euh, sur ça, euh, il y a évidemment la, la question de la, de la territorialité des droits en cause parce que euh, les marques de commerce, c'est quelque chose qui territoriale. Et là, ben, on, on se trouve à, à traiter d'une situation où euh, on va peut-être amplifier les, les effets extraterritoriaux pour régler une situation au pays. En disant, ben, moi, j'ai un droit exclusif au pays, au Canada. Et ce, ce droit, je ne peux pas le faire respecter autrement qu'en faisant fermer les sites à l'extérieur. Et euh, pour ça, ben, il faut, voir, euh, faut, faut, faut que le joueur dominant dans, les, dans le monde des moteurs de recherche qui détient 70 des requêtes euh, sur la planète, euh, collabore euh, malgré euh, à la situation. Euh, il y a un parallèle aussi à faire avec, euh, avec le monde des, des noms de domaines. Vous savez, les noms de domaines euh, ont anticipé de longue date le conflit qu'il y aurait entre des, des marques de commerce et des noms de domaines. Et l'OMPI pays est arrivé avec une solution quand même assez originale pour dire ben, contractuellement, euh, quand quelqu'un adhère pour acheter un nom de domaine, il va y avoir des clauses qui vont l'obliger à se soumettre à un arbitrage advenant qu'un tiers, qui n'est pas parti au contrat entre le registraire et lui-même, euh, dit qu'il y a une atteinte à ses marques de commerce. Et donc, moi, au départ, je trouvais ça un peu décevant de voir que tout le système de nom de domaine était 
qui est basé sur un, un, un enchevêtrement de contrat, dans le fond, entre un opérateur de registre enregistreur, celui qui, qui, qui donne les, les droits pour l'enregistrement des noms, et ainsi de suite. Mais ça permet quand même une certaine uniformité euh, à travers le monde sur une procédure qui est un peu un problème. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une situation où on va créer des clauses supplémentaires où on aurait une stipulation pour autrui dans ces contrats-là qui permettrait à des gens euh, qui s'estiment lésés de se prévaloir euh, de ça pour faire fermer euh, les noms de même, récupérer ces noms-là, euh, pour avoir le même effet que si c'était mis en ligne par le parcours. Parce que, évidemment, euh, le, le problème, je pense, de fond avec, avec cette affaire-là, c'est que euh, l'acteur qui est visé, c'est Google, parce que ça donne que dans son industrie, il est un joueur dominant et, euh, et c'est une solution pratique de venir désindexer le site. Et ce que Google vient dire, c'est que pas parce que le site est désindexé qu'il s'est indexé. Le site est encore là. Enfin, encore, si vous connaissez l'adresse, vous pouvez encore l'atteindre. Si vous allez sur un site de réseau social qui l'a répertorié, lui, de manière privée, si vous avez un courriel qui vous permet d'accéder à ce site-là, vous allez quand même y accéder, même si vous ne trouvez pas le moteur de recherche. Donc, pourquoi vous me visez moi? Vous ne pas les autres moteurs de recherche, vous ne visez pas les hébergeurs de sites web, et vous ne visez pas ceux qui fournissent des connexions de, de, de services en ligne. Alors, il y a, quelque part, il y a une question un peu peut-être d'équité euh, dans, dans ça pour. Euh, alors, euh, alors ouais. Maintenant, euh, peut-être que je peux faire un petit peu à pop avec, euh, avec les, les conséquences euh, de, de ne pas permettre ce genre de relance-là. Les conséquences, c'est que la, la valeur d'un droit exclusif, si on ne peut pas le faire respecter, euh, devient euh, très théorique. Évidemment, quand on a un droit exclusif en, en droit d'auteur, mais que ça nous coûterait euh, 10 fois de prix, et que ce qu'on peut obtenir en dommage, on va dire, ça fait un temps pis, parce que ça coûte plus cher de payer une, une, une ordonnance que, euh, que, que, que les dommages que tu pourras obtenir. Alors là, ici, on se retrouve potentiellement dans une situation d'impunité, potentiellement dans une situation où euh, la règle de droit n'est pas respecter parce que euh, les, la solution pour faire respecter ce droit-là euh, créerait des inconvénients plus grands que la solution elle-même. Et à cause de ce qu'on va dire, on va, on va renoncer à accorder une, une préséance sur le droit exclusif. Euh, donc ça peut créer des niveaux nouveaux potentiellement, euh, je pense, dans, les, euh, dans, dans, le, dans, dans le système de, pour faire respecter. J'aimerais être plus optimiste sur, sur les conclusions. Je ne pense pas avoir le temps de pouvoir commenter la décision. Mais euh, j'ai mon sentiment, euh, ultimement, c'est que le test qui va, qui va ressortir de ça, le Big Boost euh, Over, euh, va, va peut-être être plus, euh, euh, plus contraignant que, que ce que vous avez connu ça, Tony, je suis maintenant. Merci.